Chào tất cả các bạn trở lại với số hỏi đáp thứ 105 của kênh công nghệ TND Và hôm nay thì mình gồm Lương và em tưởng sẽ thay nhau trả lời cũng như tư vấn cho các bạn Vâng, xin chào tất cả các bạn Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hoàng Phúc Nguyễn Anh ơi cho em hỏi đó là cấu hình của em đó là coi 5 thế hệ thứ 7 Cùng với 4 gram các đồ họa đó AMD 2G, ổ cứng là HDD, 500 GB mà em dùng các thông vụ Thông thường thì em thấy nó hơi bị chậm, không mượt mà Anh có thể tư vấn giúp em nên nâng cấp gì không? Em đối với dòng các dòng máy chip U mà đặc biệt dùng RAM 4G và ổ cứng chỉ có 500 GB HDD Thì thứ nhất là Windows 10 nó sử dụng ra ổ cứng cơ Đầu tiên khi em cài nó sẽ bị tình trạng đó là full disk Và khi em mở cái ứng dụng mà nó không loát kịp thì nó hơi treo Và thường sẽ rất là chậm Đây là nguyên nhân chính để dẫn đến chiếc máy của em chậm Bây giờ em chỉ cần thay thế cho máy đó là một chiếc ổ cứng SD Khoảng số lượng 120GB có giá thị trường khoảng 650 ngàn Bảo hành 35 Cộng thêm với lăng gian 4GB nữa khoảng 7.5 rưỡi nữa Thì là cái máy của em nó sẽ có tác vụ Và khởi động các ứng dụng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều Chú ý với em thì dòng máy của em chiếc U và cảm hình AMD 2GB Nó chỉ có thể tác vụ làm ở văn phòng cũng như đồ họa tầm trung Và có thể chơi một số tựa game ở mức bình thường em ạ Câu hỏi số 2 của bạn góc phố Câu hỏi hơi dài một chút và bạn đang phân vân À, mua một chiếc laptop để xử lý các công việc văn phòng kết 2D rất là nặng này và thỉnh thoảng thì cũng đồ họa 3D ở mức vừa phải ngoài ra thì còn xử lý video chất lượng vừa phải như là render đấy và chưa một số game giải trí như là PUBG Mobile giả lập thôi thì bạn đang phân vân giữa con đó là ThinkPad P51S và chiếc Dell XPS 9560 trong mức giá đó là 30 triệu đồng thì không biết là nên lựa chọn chiếc máy nào Em em phân tích một chút nhá Mặc dù là chiếc P51S thuộc phân khúc máy chạm Nhưng mà đây nó lại chạy chip U Và cầm hình rời nó cũng có hỗ trợ đó là Quadro M520 Nếu như là xử lý so sánh với 9550 thì nó thu hoàn toàn 9560 em nhé quên mất anh ý nó là 9560 Nó chạy chip đời 7 sẽ mạnh hơn Và đặc biệt là chip HQ Cũng như cầm hình của nó là GTX 1050 1050 thì với dung lượng 4GB thì cũng nó cũng là khỏe rồi Nếu so sánh với con P51 thì nó sẽ hơn còn P51 ở đây thì nó là một trong những chiếc máy đặc biệt sẽ có các ứng dụng lập trình Mặc dù các công việc của em nó cũng vẫn có thể xử lý trơn tru mượt mà Nhưng so sánh với hiệu năng thì nó sẽ thua 9550 Nói chung là mỗi một máy nó sẽ có một cái điểm mạnh riêng Thì Pad thì em biết rồi nó với khả năng nhập được bàn phím Nhưng mà nếu mà so sánh ở mức nó làm đồ họa thì 9560 trong trường hợp này nó sẽ hơn em ạ à, Ngoài ra thì bạn muốn chơi game thì chúng ta nên lưu ý lựa chọn 9560 hơn à, Chúng ta sẽ đến câu hỏi số 3 của bạn là QNH Em sẽ học FPT không biết tầm 15 triệu có mua được chiếc ThinkPad P50 option thấp nhất không anh và nếu có máy khác ngon hơn trong tầm giá thì anh có thể tư vấn giúp em Anh chưa bán con P50 là chỉ có giá 15 triệu cả em cũng có nhé em nhé cấu hình này thì không mua được mà nếu em có mua được thì chắc có lẽ chỉ mua được con i5 nhưng mà anh chưa thấy P50 phiên bản i5 mấy khi P50 phiên bản i5 thì anh nghĩ kể cả với cấu hình ngọn nó phải tầm khoảng 18 triệu chứ 15 triệu thì gạt bỏ ngay trong đầu em không thể mua được hoặc có thể mua thì bị sẽ bị lừa Tầm tiền của em em chỉ có mua được V-540 hoặc V-541, cấu hình thấp thôi em, chứ làm sao mua được V-50 Câu hỏi số 4 của bạn Nghĩa Phùng Đức Anh ơi nếu so sánh giữa Dell M4700 với M4800 thì cái nào đáng tiền hơn và có khả năng nâng cấp được nhiều hơn ạ à? Kinh phí của em vừa đủ để lấy con M4700 nhưng đang băn khoăn nó có khả năng nâng cấp dùng lâu dài không ạ à? Thứ nhất là M4700 M4800 thì chắc chắn M4800 sẽ cấu hình nó tốt hơn M4800 nó ra sau mà em còn nếu mà theo anh để mua nâng cấp dần thì em mua M4800 nó hơn em ạ Vì dù gì thì với cái công nghệ đời cũ là M4700 Thì sẽ không không có khả năng tốt bằng M4800 M4800 sử dụng CPU đời 4 và cam hình của nó là K1100 hoặc K2100 Và ra của nó là PC3L Nó sẽ khỏe hơn so với M4700 và rủi ro của em cũng thấp hơn Anh nghĩ là trong trường hợp này thì em cố gắng một chút chọn M4800 là ổn định nhất em ạ Câu hỏi số 5 của bạn kênh anime của mình à, Xin chào cho mình hỏi một chút đó là Dell Virtual của mình đó là con 3468 Gần đây có hiện tượng đó là khi mở máy hiện logo và treo ngay ở cái màn hình màu xám Phải tắt máy đi bằng nút power rồi bật lại thì lên Trong trường hợp này của em thì hơi vô lý Còn nếu mà theo như anh Nếu mà trong trường hợp mà nó lỗi do bo mạch chủ Thì chắc chắn hãng phải bảo hành Còn nếu mà chả có chiếc máy nào mà làm gì có chuyện là cứ yêu cầu là tôi phải tháo pin ra xả điện Làm gì có chuyện vô lý như vậy Chương trình này thì anh nghĩ là em sẽ lên trung tâm bảo hành Và yêu cầu trung tâm bảo hành kiểm tra thật kỹ cho em xem lỗi nó như nào chứ chẳng có hãng nào người ta lại bảo là về dùng máy rồi nó lưu điện phải tháo pin ra reset lại không bao giờ có chuyện đó kể cả cửa hàng anh trong trường hợp này thì thứ nhất là phải mang qua bọn anh sẽ kiểm tra xử lý xem là nó bị lỗi bộ phận nào nhiều khi nó gây ra lỗi thì nó mới có tình trạng như của em chứ còn nếu mà chỉ lỗi phần mềm mà cài lại là hết thì đồng nghĩa viện là hãng người ta cũng sẽ không bảo hành nhưng mà trường hợp là tháo pin ra 
cắm những nguồn điện vào bật nó sẽ lên bình thường thì cái đấy em phải xem lại có thể là pin sẽ mốt hoặc hết chẳng hạn hoặc có thể là một bộ phận ở đấy trong main nó bị lỗi thì nó mới gây ra tình trạng như, như vậy chứ chẳng có hãng máy tính nào nó lại khuyến cáo mà không từ chối bảo hành trong cái trường hợp như của em cả em sẽ được bảo hành trong trường hợp này Câu hỏi thứ 6 của bạn Đỗ Viết Cường Anh cho em hỏi là cổng tai C trên laptop có chức năng gì? À, hiện em đang dùng con 7588 có thấy và chưa biết chức năng của nó Em với tai C thì cũng có thể cắm giao tiếp ví dụ như là kết nối màn hình cũng như các thiết bị ngoại vi bên ngoài và có thể cắm vào đấy để chuyển đổi ra các cổng thiết bị khác ví dụ có thể là giao tiếp USB, HDMI đó thì thường nó sẽ có uh, tính năng như vậy mà một số chẳng hạn như là có tích hợp thì có thể sạc trên máy được và chủ yếu nó là truyền tải dữ liệu bởi vì tai si thì giao tiếp của nó cũng rất là mạnh nó khoảng 20 ghi một giây anh nghĩ cũng khá là ngon à, tùy vào chức năng của từng máy thì có khả năng uh, nếu những máy cao cấp hơn như là trước G7 uh, anh Lương mới về thì nó còn có cả thân robot 3 cơ thân robot 3 thì nó sẽ có cắm được cả EGQ và kết nối ra những cái màn hình phân giải cao từ bên ngoài khoảng 4K 5K à, và câu hỏi số 7 của bạn đặt Phạm Minh anh Lương cho hỏi là chỉ dùng văn phòng và dùng Photoshop và Lightroom thì uh, đầu tư khoảng 13 triệu mua máy nào nếu mà văn phòng cũng tầm khoảng 13 triệu thì anh nghĩ là chọn chiếc nếu mà thích cơ động tính di chuyển đi lại nhiều thì em chọn con Dell Latitude 7480 máy được trang bị i5 và ram 8GB SD256 và màn hình Full HD chú ý con máy này thì không có cả màn hình rời thì nó chỉ có thể hỗ trợ mở mức đồ họa tầm trung Photoshop và làm các công việc nhẹ nhàng nó rất là ngon và trọng lượng máy của nó rất là nhẹ nó chỉ có một cân rưỡi và con thứ hai nó là con T450S có giá là i7 ram 8GB SD256 giá khoảng 13 triệu 500 có trên thị trường còn ngoài ra tầm tiền của em thì em hoàn toàn có thể chọn những dòng máy gaming và các dòng máy chạm có trên thị trường trong tầm tiền của em là đầu tư được máy chạm thì thứ nhất là vừa khỏe vừa khả năng làm đồ họa cũng như lập trình và làm mọi công việc đều tốt nhưng <cười> những điểm của nó là cấu hình nó cồng kềnh mà nó khá lặng lề thì em chú ý nha em nhé à, với công việc nhẹ nhàng này thì mình khuyên bạn nên sử dụng 7480 câu hỏi số 8 của bạn Khải Phan Đăng anh ơi sao máy bạn em nó là ThinkPad 541 kém quá chơi hay làm đồ họa thì rất giáp tay cảm tưởng như là sắp cháy máy còn thằng bạn nữa của em chạy 4008 cả ngày nhưng máy cực kỳ ổn và không nóng hôm qua thì anh nhớ là anh có làm một cái video về so sánh giữa là với kép 541 và chiếc m48 và em thấy là mọi thông số đều hiện trên màn hình thứ nhất là trong trường hợp của em thế này thì thứ nhất em phải lên kiểm tra lại máy của em xem nó có bị lỗi gì hay không hệ thống làm mát bên trong có vấn đề hay không chứ còn với kép là một thứ nhất là anh cũng bán rất là nhiều bản thân anh cũng làm review Chiếc này của nó có hiệu năng rất tốt và hệ thống làm mát Nó còn mát hơn một chút so với M48 mà chạy đặc biệt là quạt của nó rất là êm Còn nếu máy trong trường hợp lang giật thì em phải mang qua cái cửa hàng hoặc có thể là trực tiếp Qua cửa hàng anh cũng được, anh sẽ kiểm tra lại toàn bộ bên trong Nếu như máy lỗi quạt nó không được làm mát thì nó cũng có thể gây hiện tượng treo giật nó quá nóng Còn nếu mà keo tàn nhiệt bên trong hết thì chúng ta có thể làm sạch và tra một cái lớp keo xịn nhất mới nhất Chắc chắn cái máy của em nó phải mát và hoạt động chắc chắn phải trơn tru chứ không có chuyện treo giật như em nói thôi em ạ Đúng rồi. À, cái dòng V kép của ThinkPad thì cũng khá là tốt và khá là bền. Câu hỏi số 9 của bạn là Khánh DC Phạm có laptop nào tầm 17 cho đến 19 triệu màn IPS Full HD, cạc rời cấu hình tốt và pin tốt không anh? ưu tiên đeo và ThinkPad HP. Thứ nhất là trong tầm tiền của em thì nó sẽ có hai phân khúc đó là máy làm văn phòng và máy game. Ở đây thì em tốt. cấu hình tốt thì chắc có lẽ là em hỏi là muốn cấu hình cao. Trong tầm tiền của em nếu mà mua gaming thì em có thể mua con Dell 5577 cửa hàng anh đang mượn bán mới. Đợt này có tặng kèm thêm một cái ổ SD hoàn toàn miễn phí giá là 18 triệu 500 Sẽ bao gồm cấu hình đó là i5 7003, giam 8, GD128, cộng 1T Và kèm thêm máy là GTX 1050 Màn hình của nó là Full HD IPS sẽ đạt đủ cái tiêu chuẩn như của em, đây là chiếc máy mới Còn ngoài ra thì em có thể mua các sòng váy cũ đã qua sử dụng thì Cấu hình tầm tiền của em, em có thể mua được con 5577 cũ khoảng tầm 16 triệu 500 Ngoài ra thì nó có thêm các phân khúc máy của MSI, Asus và của Acer Acer thì em cố tầm 19 triệu, bây giờ là đã có con Nitro 5 rồi trang bị i5 8003H, giam 8, ghi SD256 và cả màn hình đặc biệt của nó là GTX 1050 Ti con này là con khỏe nhất và màn hình Full HD IPS cũng có giá khoảng 19 triệu hơn một chút thôi em ạ nếu mà ThinkPad ấy thì uh, trong cái tầm tiền của em thì nếu mà cái cấu hình mà ThinkPad thì, thì gaming thì nó sẽ là Legion i520 không phải là ThinkPad mà nó chỉ là Lenovo Legion nó rất là phân nhánh của máy game thì trong cái tầm tiền của em em có thể mua được i7 7007, giam 8, ghi và cả 1050 máy đã dùng rồi thì nó sẽ có giá nó khoảng là 18 triệu rưỡi Còn nếu mà em mua máy uh, HP thì em sẽ mua được con Omen phiên bản Omen uh, 15T trang bị i7 7007 giam 8 ghi bộ t và kèm theo bộ cứng SD 120 giá là 19 triệu 500 em ạ Còn ThinkPad trong tầm tiền của em thì em chỉ mua được con chip U thôi ví dụ như con T570 mà anh hay giới thiệu là khoảng
Câu hỏi cuối cùng của bạn là Huy Hoàng Lê Em có con Dell Voto 2420 Coi i3 2348M Có thể nâng cấp CPU hay không? Con 2420 Voto của em đời khá là cũ Sử dụng CPU đời 2 Con máy của em có thể nâng cấp CPU Và cao nhất có thể là i7-2620M Con này theo anh thì em nâng lên i5 Và thêm qua giam lên khoảng 8GB Và nếu có điều kiện nữa nâng cái SD Thì nó sẽ bằng một lửa giá trị cái máy của em Em cân nhắc trước khi em nâng cấp Thì nó dùng nó sẽ nhanh hơn Đó là i5 giam 8 và thêm một cái SD vào Gói nâng cấp khoảng 1 triệu rưỡi là máy của em dùng trơn tru ngon lành có thể thêm một vài năm em nhé Vâng bạn vừa rồi hay mình cũng đã đọc và cũng như trả lời tất cả những câu hỏi các bạn thắc mắc cũng như là gửi về chương trình Nếu bạn thấy video hay hữu ích thì cho mình một like và một subscribe nhiều bấm chuông để nhận những video uh, hữu ích nhất uh, Còn nếu bạn thắc mắc về mẫu máy nào và chưa biết bên trong nội thất như nào để mình uh, có thể uh, uh, mở số tháo máy Bạn hãy comment phía dưới cho mình biết Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại Chào tất cả các bạn